press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the fifth chapter of 9th Maharashtra State Board Geography. The fifth chapter is precipitation. So in this chapter we will see how precipitation occurs in the world, how rainfall or snowfall occurs in the world. So what are the reason for that and which different types of rainfall occurs in the world. So let us begin with the chapter. So in this photograph you can see this is dew. Ye dew mein jo paani dikh raha hai aapko, ye paani kahan se aata hai? Jo atmosphere mein. जो वाटर पेपर होता है वाटर पेपर जब भी कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आता है तो वाटर पेपर जो वेपर में है गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में और ये लिक्विड ड्यू अपने आपको दिख रहा है देन फ्रॉस्ट अगर ये ये जो वाटर पेपर ये जो वाटर है वाटर ड्रॉपलेट से अगर ये फ्रीज होगा ये ठंडा होगा कम टेम्परेचर के वजह से ठंडा होगा तो ये ऐसा बर्फ बन जाएगा फ्रॉस्ट बन जाएगा देन दिस इज ड्यू और दिस इज फॉग सॉरी दिस इज फॉग दिस इज ड्यू दिस इज फ्रॉस्ट एंड दिस इज फॉग ये फॉग जो आपको दिख रहा है ये फॉग क्या है एटमोस्फेरिक वाटर पेपर वाटर पेपर पूरा दिखाई देता है ये माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते दिस आर माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट्स लेट इज बिगिन विद चैप्टर नाउ सी सेवेंटी पॉइंट एट परसेंट पार्ट ऑफ दर्थ सर्फेस इज फुल ऑफ वाटर You must be knowing that around twenty, uh, around thirty percent is uh, land and seventy point eight percent part of our surface is full of water. The distribution of water is very uneven. In some places we are having more water, in some places we are having very less water. At some places the water storage is limited, while it is ample at other places. We see uh, we see the different forms of condensation as shown in the pictures above. Condensation क्या होता है कि water जो gases form में या फिर जो liquid form में ये दूसरे form में convert हो रहा है. जैसे गैस है गैस फॉर्म से कंडेंसेशन हो रहा है लिक्विड फॉर्म में जो रेनफॉल होगा हियर वी कैन सी दिस आर हेल स्टोन्स ये जो ये जो हेल स्टोन्स है एंड दिस इज फॉग सी एज द एटमोस्फेरिक कंडीशन चेंजेस वी सी चेंज इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन वन ऑन विंटर मॉर्निंग वी सी डिव विंटर में हमें डिव दिखता है इन एरियाज लोकेटेड टू हायर एल्टीट्यूड हायर एल्टीट्यूड मीन्स प्लेसेज वेयर द हाइट इज वेरी हाई लाइक हिमालयन माउंटेन या फिर महाबलेश्वर महाराष्ट्र का या फिर शिमला मनाली दिस आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई लोकेशन सो स्नोफॉल ऑकर्स इन दैट प्लेस स्नोफॉल ऑकर्स वाइल इट रेन्स इन द अदर प्लेसेस सम प्लेसेस एक्सपीरियंसेस डेंस फॉग वाइल सम एक्सपीरियंसेस हिल स्टोन सडनली एंड फेस क्रॉप डिस्ट्रक्शन फॉग कहाँ होता है जहाँ ठंडी ज़्यादा होता है या फिर जब भी मॉर्निंग टाइम में फॉग दिखता है अगेन इन हिल स्टोन्स हिल स्टोन्स मतलब आसमान से जो पत्थर जैसे गिरते हैं मराठी में गारा बोलते थे ना ये हिल स्टोन्स कहाँ होता है कुछ जगह पे हिल स्टोन्स होगा जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ हिल स्टोन्स होता है देन व्हाट इज प्रेसिपिटेशन सी वाटर फॉल्स इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड सो सॉलिड स्टेट में होगा जब भी स्नोफॉल होगा या फिर हिल स्टोन्स होगा लिक्विड लिक्विड स्टेज में होगा जब भी रेनफॉल होगा सो स्नो हिल स्टोन्स रेनफॉल आर मेजर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन मतलब क्या कि वाटर रेनफॉल हो रहा है सो प्रेसिपिटेशन किस टीन टाइप में होगा Rainfall, hailstones and snow. Snowfall, hailstones or rainfall. So this is hailstone. This is rainfall and this is uh, snowfall. See now snow. When the temperature in the atmosphere falls below the freezing point. See freezing point of water is zero degree. Zero degree के नीचे चला जाता है temperature. Water vapor directly turns into snowflakes. So water vapor है air में. ये सीधा liquid में convert नहीं होता है. Directly ये convert होता है solid में. so water vapor that is in gases form that is getting converted into solid form so solid kya banega snow this is called as sublimation this process is called as sublimation here the vapor in the form of gas transformed into solid uh, solid snow precipitation in the form of solid particles of snow is known as snowfall so precipitation uh, of solid particles of snow is known as snowfall in high in higher latitudinal and temperate region सी लैटीट्यूडनल हायर लैटीट्यूड का मीनिंग होता है जो रीजन इक्वेटर से दूर होता है आपको अगर लैटीट्यूड्स का लैटीट्यूड्स पता होगा तो इक्वेटर से जो लैटीट्यूड दूर होते हैं जो पोलार रीजन की तरफ होते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ होते हैं वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलता है तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगा तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ स्नोफॉल होगा सो इन पोलार रीजन और इन अंटार्टिका पोलार रीजन ऑल्सो वी आर हैविंग स्नोफॉल 
एंड अदर प्लेसेस वेयर द एल्टीट्यूड इज हाइट जहां हाइट ज्यादा होता है वहां भी स्नोफॉल होता है सो इन हाई लैटीट्यूडनल एंड टेम्परेट टेम्परेचर रीजन स्नोफॉल ऑकर्स इन द मीन सी लेवल एट द मीन सी लेवल सी लेवल पे ही स्नोफॉल होगा क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत कम है प्लेस वाइल इन ट्रॉपिकल एरिया इन ट्रॉपिकल रीजन स्नोफॉल ऑकर्स इट द प्लेसेस लोकेटेड हायर देन द स्नो लैंड एल्टीट्यूड सो लेट एस सी वेयर द ट्रॉपिकल रीजन एंड वेयर द टेम्परेट रीजन आर लोकेटेड इन इन द वर्ल्ड सी इफ यू सी दिस फिगर और इफ यू सी दिस फोटोग्राफ यू कैन सी दैट दिस इज द वर्ल्ड ये जो इक्वेटर के पास का रीजन है यहाँ सबसे ज्यादा सनराइज सबसे ज्यादा सनराइज मिलता है तो यही सबसे ज्यादा सनराइज मिल रहा है सो दिस रीजन दिस रीजन इज गेटिंग मोर सनराइज If it is getting more sunrise, the temperature will be more. जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पार करके जब भी नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्रॉस करके जब भी साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो वहां टेम्परेचर कम कम होते जाते हैं सो टेम्परेचर रेड्यूस बिकॉज द सनराइज आर स्लैंटिंग एंगल कम हो जाते हैं सनराइज अगर आपने टॉर्च जलाया होगा तो टॉर्च का कुछ जगह पे ही टॉर्च का ज्यादा लाइट मिलता है बाद में स्प्रेड हो जाता है लाइट सिमिलरली वेन सन सन इज देयर so sunrays are more sunrays are available here if you go above the equator or below the equator then the sunrays are decreasing intensity of sunrays is decreasing so because of this at this places frigid zone jahan sabse sabse kam sunrays hoga to yahan antarctic circle hai yahan antarctic circle hai to wahan temperature bahut kam hai to mean sea level sea level pe hi snowfall hoga aur equator ke paas jahan height jyada hai jis jagah ka altitude jyada hai wahan snowfall hoga so himalaya mountain this is located above the tropic of cancer so it is nearer to equator but it is at very great height so at the great height the temperature is less so as the temperature is less snowfall will occur see as the snow is in solid form it does not flow like water so snow kya flow nahi karega wahi jama ho jayega layers of snow get deposited when the snow accumulates on a large scale then the transport and communication system ऑफ द एरिया कोलैप्स तो आपने देखा होगा कि यो ये रोड में पूरा स्नो जमा हो गया सो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कोलैप्स ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज कोलैप्सिंग पीपल लिविंग इन दोज रीजन हैव टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट फ्रॉस्ट बाइट मतलब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होगा तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगा तो दैट इज फ्रॉस्ट बाइट वेन द स्नो मेल्ट द रीजन रीजन गेट्स वाटर सो स्नो मेल्ट होगा तो रीजन को वाटर मिलेगा स्नो मेल्ट नहीं हुआ तो पूरा आइस बन जाएगा वहां स्नो नहीं वहां वाटर नहीं मिलेगा then let us see what is see this is the uh, this is the photograph of a lake that is frozen ye frozen lake hai yahan pura barf jama ho gaya barf ka sheet jama ho gaya niche pani hai lekin upar pura barf jama ho gaya to yahan se hum transportation bhi nahi kar sakte because it is it is frozen see there is a difference between ice and snow in areas located at higher altitude higher altitude matlab zyada height pe jo jagah hota hai and higher latitude we have seen higher latitude matlab jo पोलर रीजन के पास होता है वेयर द टेम्परेचर इज बिलो जीरो डिग्री जीरो डिग्री सेल्सियस प्रेसिपिटेशन ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो तो वहां स्नोफॉल होगा रेन जो वाटर जो वाटर जो आएगा वो स्नोफॉल की तरह होगा स्नो इज फ्रेबल एंड ओपेक स्नो इज ओपेक दिस स्नो अक्यूमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर तो एक एक जब भी पहला स्नोफॉल होगा उसके ऊपर जब भी वापस स्नोफॉल होगा तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स बनेंगे लेयर जब भी हार्ड बन जाएंगे तो उसका आइस बनेगा Uh, because of the pressure from the upper layer the lower layer of the snow becomes homogeneous massive and transparent Ma massive transparent snow forms in such a way is called as ice to aapne ice dekha hoga to transparent hota hai to ye ice kaisa hai ice kaise banega jab bhi bahut sare snowfall ka layers banega aur layers hard form mein convert ho jayega when the temperature drops below the freezing point the layers of the ice forms on the lake surface and this is this layer floats on the surface of reservoir the ice is not related to snowfall directly So, ये जो लेक के ऊपर जमा हो जाएगा पूरा आइस बन जाएगा नीचे पानी होगा लेकिन आइस उसके ऊपर फ्लोट करेगा नेक्स्ट इज हेल वेन देर इज लॉट ऑफ हीट ऑन द अर्थ सरफेस द अपवर्ड एयर फ्लोज ब्लो एट अ ग्रेट स्पीड सो अगर आप इमेजिन करो एक लैंड सरफेस है या फिर वाटर बॉडीज है वहां बहुत ज्यादा हीट है बहुत ज्यादा हीट होगा तो क्या होगा वहां से लैंड से या वॉटर से जो भी वॉटर बॉडीज है रिवर्स है लेक से वेल्स है वहां से वॉटर इवॉपरेट करेगा वाटर इवॉपरेट करने के बाद क्या करेगा वाटर राइज एयर वाटर पेपर बनेगा उसका वाटर पेपर राइज करेगा एज द टेम्परेचर इज मोर सो हीट विल बी मोर हीट ज्यादा होगा तो वहां का एयर ज्यादा हॉट होगा हॉट एयर लाइटर होता है और ये ऊपर राइज करेगा जितना जितना ऊपर जाएगा तो क्या होगा जितना हम ऊपर जाते हैं जितना हाइट बढ़ जाता है उतना टेम्परेचर कम होता है तो ये जो वाटर पेपर है जितना ऊपर जाएगा उतना उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा एक लिमिट तक वो ऊपर तक जाएगा 
उसके बाद क्या होगा उसका होल्ड उसको जो सॉलिड है उसको होल्ड करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा तो ये अपना पूरा जो सॉलिड था उसके पास जितना उसने वाटर पेपर ऊपर लेके ऊपर लेके गया था जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था वो रिलीज हो जाएगा सो दैट विल कम एज अ हेल स्टोन सी वेन देर इज अ लॉट ऑफ हीट ऑन द अर्थ सर्फेस द अपवर्ड एयर फ्लोज ब्लो एट अ ग्रेटर स्पीड बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड फ्लो द टेम्परेचर ऑफ द एयर रेड्यूस एंड द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर पेपर टेक्स प्लेस तो कंडेंसेशन मीन्स वाटर पेपर इज डिरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इन टू सॉलिड डार्क क्लाउड आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर दिस वॉटर ड्रॉपलेट गो एट हायर एल्टीट्यूड जो जितना ऊपर जाएगा उतना एल्टीट्यूड बढ़ जाएगा मतलब हाइट बढ़ जाएगा यर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द ड्रॉपलेट ऑकर एंड हेल स्टोन आर फॉर्म ऑल एज सॉरी एज हेल स्टोन आर हैवी दे फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड सो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएंगे बट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ द एयर दे आर रिपीटेडली टेकन अपवर्ड सो जितना स्नो जितना हेल स्टोन नीचे आएगा लेकिन एयर भी एक अपोजिट डिरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो so, अगर आपको पता होगा कि जब जब भी गर्मी ज्यादा होता है तो वहां हीट ज्यादा होता है हीट ज्यादा होने की वजह से वहां का एयर हॉट होता है हॉट होगा तो एयर राइज करेगा तो जो जो ऊपर से हेल स्टोन आ रहा था जो पहला जो एयर राइज करके गया था जो हेल स्टोन आ रहा था उसके साथ ये जो एयर है जो ऊपर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है वो ये हेल स्टोन को वापस ऊपर लेके जाएगा वापस उससे ढकेल देगा सो बिकॉज ऑफ दिस देर आर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ हेल स्टोन आर ऑकरिंग सो वापस ऊपर ऊपर लेयर्स बनते जाएंगे छोटा हेल होगा नीचे आएगा लेकिन अपवर्ड मूवमेंट जो एयर अपवर्ड राइज कर रहा है वो उसे वापस ऊपर लेके जाएगा जब तक उसका एक बड़ा साइज नहीं बन जाता जब तक वो अपवर्ड एयर मूवमेंट है उसको उसके ज्यादा उसका फोर्स नहीं हो पाता है तब तक वो ऊपर मूवमेंट करते रहेगा इफ द वेट इंक्रीज एज द हेल्स ग्रोज इन साइज दिस आर बिग हेवी हेल स्टोन फॉल रैपिडली टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी We call this precipitation in the forms of hail showers. Hail showers. This big, heavy hailstones fall rapidly to the ground because of because of gravity. We call this precipitation of this type of precipitation as hail showers. Because of the hail, crop gets destroyed and loss of life and property may occur. So, now imagine, करो कि आपका crops है वहाँ बड़े-बड़े ice के पत्थर गिर गए तो पूरा crops destroy हो जाएगा और वापस life and property पे भी destruction जा सकता है. So you, we use a raincoat or umbrella to protect ourselves from rainfall. But what would we use to protect ourselves from severe hailstones? So please comment below if you have any idea to protect regarding uh, protect from hailstones. See, hail occurs in summers in India. Summer में क्यों होगा? क्योंकि summer में temperature ज़्यादा होता है. So temperature ज़्यादा होगा तो वहाँ का air rise करेगा. Air rise करेगा तो उसमें water vapour होगा. जितना ज़्यादा ऊपर air जाएगा, उतना उसका टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर कम होने के बाद वाटर पेपर का कन्वर्जन हो जाएगा सॉलिड में सॉलिड में कन्वर्जन होने के बाद जो हार्ड हार्ड स्नो हार्ड आइस बनेगा वो आइस नीचे गिरने का कोशिश करेगा ग्रेविटी की वजह से बट देर इज स्टिल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर बिकॉज ऑफ द मोर हीट सो ये अपवर्ड मूवमेंट में जो एयर आ रहा है ये एयर वो सॉलिड जो छोटा सॉलिड पार्टिकल बना था उसको ऊपर लेके जाएगा वापस बाद में ऊपर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बन जाएंगे उसके कॉन्सेंट्रिक लेयर्स जो हार्ड स्नो बनेगा हार्ड आइस बनेगा ये जब भी आइस बड़ा बनेगा साइज बड़ा हो जाएगा तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट का एयर है उसे रोक नहीं पाएगा देन इट विल फॉल एज अ हिल स्टोन सी पार्ट हिल स्टोन ऑकर इन समर्स इन इंडिया अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हेल्स डज नॉट ऑकर इन इक्विटोरियल एरिया बिकॉज ऑफ द हीट इन द एटमोस्फियर हेल्स डू नॉट ऑकर इन कोल्ड जोन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपवर्ड मूवमेंट फ्लो सो कोल्ड जोन में जो एयर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है वहां अपवर्ड मूवमेंट के वजह से अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है तो वहां हेलसोन्स नहीं होगा इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा हीट होता है तो वहां हेलसोन्स नहीं होगा वहां कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है वी विल सी व्हाट इज हाउ कन्वेक्शनल रेनफॉल इज हैपनिंग इन इक्वेटोरियल रीजन सी देयर इज वन एक्सपेरिमेंट गिवन दे आर दे आर दे हैव स्टोर्ड अ हॉट वाटर इनसाइड अ जार जार का जो ऊपर का हमने क्या कर ऊपर लिड लगा दिया उसको बंद कर दिया 15 मिनट्स के बाद जब हम नोट करेंगे ये जो कोल्ड सॉरी ये जो हॉट वाटर है ये हॉट वाटर जब भी वॉट हॉट वाटर में से जो स्टीम्स निकलेंगे ये स्टीम इस लिट के ऊपर जमा हो जाएगा और ये स्टीम जब भी कोल होगा तो वहाँ ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स जब भी वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वहाँ ये वाटर ड्रॉपलेट्स एज अ रेनफॉल एज अ रेनफॉल नीचे गिर जाएंगे वापस पानी के अंदर गिर जाएंगे सो दिस इज हाउ रेनफॉल इज ऑकरिंग इन अवर वर्ल्ड सी वी जनरली गेट वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल टेम्परेचर ऑफ द एयर विद द वाटर पेपर रेड्यूस वेन इट गोज हायर सो टेम्परेचर ऑफ द एयर विद वाटर पेपर रेड्यूस वेन इट गुड हायर सो जितना हायर जाएगा वाटर पेपर उतना उसका टेम्परेचर कम होगा क्योंकि जितना हम लोग ऊपर जाते हैं 
उतना टेम्परेचर कम होता है सी माउंट एवरेज क्यों ठंडा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है इट इज अराउंड एट किलोमीटर्स हाई फ्रॉम द सी लेवल सी लेवल से मोर देन एट किलोमीटर्स अराउंड नाइन किलोमीटर्स ऊंचा है सो so, वहां टेम्परेचर कम होता है टेम्परेचर ऑफ द एयर विद द वाटर पेपर रेड्यूस वेन इट्स गोट हायर कंडेंसेशन ऑफ वाटर पेपर ऑकर्स सो कंडेंसेशन मतलब क्या होगा वाटर पेपर का कन्वर्जन हो जाएगा स्नो uh, में या फिर आइस में क्लाउड्स फॉर्म वेन द कंडेंसेशन ऑफ वाटर पेपर वाटर ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट्स ये क्लाउड्स बन जाता है जिसमें वाटर पेपर होता है और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं द वाटर ड्रॉपलेट्स इंक्रीज इन साइज दे वेन दे कैनॉट फ्लोट इन द एयर एनी मोर बिकॉज ऑफ देयर वेट दे कम डाउन एज रेनफॉल सो ये क्लाउड्स का एक कैपेसिटी होता है कि कितना वाटर स्टोर करके रखता है जब भी उसका कैपेसिटी जब भी उसका कैपेसिटी पास हो जाता है देन दैट कैनॉट होल्ड वाटर सो वाटर पेपर सो दैट कम्स एज अ दैट कम्स एज अ रेनफॉल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल फर्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल इन द इक्विटोरियल एरियाज सरफेस गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ सन्स हीट एंड द एयर नियर इट्स गेट्स हीटेड एज अ रिजल्ट एज दिस गेट्स हीटेड द इट स्प्रेड्स एंड बिकम्स लाइटर एंड मूव अपवर्ड द एयर कूल्स डाउन वेन इट गोज अपवर्ड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड एयर इज लेस Subsequently, condensation of the water vapor occurs and rainfall occurs. So, in the equatorial areas, such as the rainfall occurs almost daily in the afternoon. Rainfall is accompanied by lightning and thunder. Congo River Basin in Africa and Amazon River Basin in South America experience conventional rainfall. Such a rainfall occurs in every limited area in the world. Very limited area in the world. So, this is how conventional rainfall occurs. Imagine करो कि यहाँ sea है. Sea ये जो equatorial region है, जहाँ सबसे ज़्यादा heat मिलता है. ज्यादा हीट मिलेगा तो क्या होगा यहाँ का वाटर वाटर ज्यादा हीट ज्यादा हॉट होगा वाटर हॉट होगा तो उसका स्टीम बनेगा उसका वेपर बनेगा और जितना ज्यादा ऊपर वेपर राइज करेगा जितना ज्यादा ऊपर राइज करेगा उतना उसका टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर कम होगा तो ये ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाएगा लेकिन जब भी टेम्परेचर जब भी वाटर का जब भी वाटर पेपर का टेम्परेचर कम होता है तो उसका वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी भी कम होता है अगर वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी कम होगा देन वॉट विल हैपन देन देर विल बी अ रेनफॉल तो ये रेनफॉल हमेशा होता है क्योंकि वहां रेनफॉल वहां हीट बहुत ज्यादा है तो वहां हमेशा यू ऑपरेशन होता है और हमेशा वहां क्लाउड्स बनते हैं और हमेशा वहां रेनफॉल होता है सो इन कॉन्गो रिवर बेसिन इन अफ्रीका एंड अमेजॉन रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑकरिंग सो एवरी डे देर इज अ रेनफॉल सो दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑकरिंग इन ब्राजील ऑल्सो सो बिकॉज ऑफ दिस देर इज देर आर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील विच आर एवरग्रीन फॉरेस्ट क्योंकि वहां हमेशा रेनफॉल होता है इट इज इट इज अ वेटेस्ट फॉरेस्ट जो हमेशा वहां रेनफॉल होता है so this type of rainfall is occurring so this is a sea water is getting heated as the water is getting heated this is uh, this water water is converted into water vapor so as the water vapor are rising kyunki yahan air hot hoga to air rise karega lighter hoga to air rise karega jitna air upar jayega utna uska temperature kam hoga temperature kam ho jayega to wo uska water hold karne ka capacity bhi kam ho jayega to water droplets niche gir jayenge to it will it will uh, it will come down as a rainfall This is how convectional rainfall is occurring. See, next is orographic rainfall. See, orographic rainfall कैसे होगा कि suppose यहाँ clouds बन गया और clouds आगे बढ़ रहा है और यहाँ उसको obstruction मिल गया mountain. So ये moisture laden winds है कि इसमें ये winds है इसमें moisture है ये clouds है इसमें moisture है या फिर rainfall है. ये moisture laden winds जब भी आगे pass कर रहे हैं तो वहाँ water वहाँ एक mountain है या high altitude का कुछ जगह है. ये ये water को रोक रहा है ये clouds को रोक रहा है mountain. तो ये अगर clouds को क्रॉस करके जाना है तो ये माउंटेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा जितना क्राउड क्लाउड ऊपर राइज करेगा उतना उसका टेम्परेचर कम होगा एज द टेम्परेचर इज गेटिंग लेस सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लाउड इज ऑल्सो गेटिंग लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा तो ये वाटर पूरा रिलीज कर देगा सो बिकॉज ऑफ दिस द विंड वर्ड साइड जिस जिस साइड से रेनफॉल आ रहा है दैट इज विंड वर्ड साइड तो विंड वर्ड साइड इज गेटिंग मोर रेनफॉल इफ द वॉटर इफ द क्लाउड आर क्रॉसिंग दिस क्रॉस होने के बाद इसका मॉइस्चर कंटेंट कम होगा और जितना इसका हेल्टीट्यूड कम होगा जितना इसका हाइट कम होगा आपने देखा होगा कि ये नीचे लेवल पे जितना इसका हाइट कम होगा उतना उसका मॉइस्चर होल्ड करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ दिस द प्लेसेस यर दैट इज ली वर्ड साइड ऑफ दिस माउंटेन आर गेटिंग लेस रेनफॉल सो ये रेन शेडो एरिया होता है वहां रेनफॉल कम होता है और जो विंड वर्ड साइड है जहां से रेनफॉल आ रहा है जहां से क्लाउड्स आ रहा है दिस इज गेटिंग मोर रेनफॉल सी Winds coming from the lakes or seas are moisture laden. इसमें moisture होता है. They are obstructed by high mountain ranges coming in the way. They start going upwards along the slope of a mountain. So along the slope of the mountain, they started going upwards. Uh, the temperature on this wind drops. Temperature drops मतलब temperature कम होगा. 
and condensation occurs and rainfall takes place. Uh, the, thus, because of the obstruction of the mountain, this type of rainfall occurs. The windward side, matlab, jahan se winds are hai, that is windward side of the mountain gets more rain. And leeward side, this is leeward side, it is getting less, less rainfall. The windward side of the mountain gets more rain. Amount of the vapor in the air reduces after crossing the mountain. And the moisture holding capacity of the air increases. The moisture holding capacity increase hoga. Moisture holding capacity kabhi increase hota hai, jabhi height decrease hota hai, altitude niche hota hai. Upar jabhi altitude hota hai, jada unchai pe jabhi cloud jata hai, to uska moisture holding capacity kam hota hai. Niche aega, to uska moisture holding capacity jada hoga. So, uh, the leeward side of the mountain, this is leeward side of the mountain is getting lesser rainfall. Hence, the area is identified as rain shadow area. The effects of monsoon rainfall is important when we think of Indian subcontinent. We have studied this in the previous standard. The, the rainfall occurring in the India because of winds is orographic rainfall. Again, we will study how orographic rainfall is occurring in India. If you see, this is Maharashtra. This is the uh, this is physiography of Maharashtra. This Maharashtra plateau. Hai. This is part of Deccan plateau. Agar baat karo to ye Konkan region hai. Aur yahan Sayadri mountains hai. So Sayadri mountains that are Western Ghat that are acting as a barrier. So yahan se jo winds aata hai, monsoon winds aata hai, southwest monsoon winds aata hai, jo moisture laden hota hai. जो अरेबियन सी से पार अरेबियन सी से पास होता है अरेबियन सी से इवोपरेशन होता है इवोपरेशन करने के बाद इसके इसमें क्लाउड हो जाता है क्लाउड बन जाता है क्लाउड में मॉइस्चर होगा या रेनफॉल होगा क्लाउड जब भी आके सयाद्री माउंटेंस को टकराता है तो सयाद्री माउंटेंस आर एक्टिंग एज अ बैरियर सो एज द क्लाउड्स आर राइजिंग अप सयाद्री को क्रॉस करके जाना है तो ये राइज करेंगे राइज करने के बाद उनका टेंपरेचर कम होगा जितना टेंपरेचर कम होता है उतना मॉइस्चर होल्ड करने का कैपेसिटी कम होता है सो एज द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस सो दिस रीजन this region of Maharashtra is getting more rainfall or the Konkan region is getting more rainfall as the clouds are rising and they are coming down as they are coming down altitude decreases altitude decrease hoga to heat badega to usme kya hoga moisture holding capacity bad jayega moisture holding capacity badega to kya hoga yahan rainfall kam hoga so this region this dotted region yahan jo region hai this is getting very less rainfall so this is called as leeward side of the mountain or it is called as rain shadow area in Maharashtra so Maan, Ghatao, Taluka, jo Maharashtra ka hai, or some parts of Maratwada also, this region in Maharashtra are under rain shadow area. So they are getting very less rainfall. Next is cyclonic rainfall. So if you imagine that here is a low pressure area created and on the side mein charo jage high pressure area created. So air is always low pressure area from high pressure area. So low pressure area from high pressure area from low pressure area. So high pressure area from low pressure area from high pressure area. So it will become a circle. It will pass a cyclone from the side. साइक्लोन के अंदर हीट ज्यादा होगा तो ये हीट क्या करेगा अगर ये साइक्लोन सी से पास हो रहा है या ओशन से पास हो रहा है तो ये वाटर को भी हॉट करेगा और वाटर हॉट करने के बाद वाटर का वेपर बनेगा एंड दिस साइक्लोन विल कैरी दिस वाटर वेपर व्हेन द साइक्लोन्स आर कमिंग नियर द कोस्ट कोस्ट सी कोस्ट के पास आता है तो वहां रेनफॉल होगा साइक्लोनिक रेनफॉल होगा साइक्लोन इज अ साइक्लोन इज अ स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन व्हेन द प्रेशर इन द एरिया इज लेस देन द सराउंडिंग रीजन तो यहां बीच में प्रेशर कम है सराउंडिंग रीजन में प्रेशर ज्यादा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करेगा और इसका सर्कल बन जाएगा यहां से एयर आएगा यहां से एयर आएगा यहां से यहां से सब चारों सभी डायरेक्शन से सर्कुलर डायरेक्शन से एयर आएगा और बीच में लो प्रेशर होगा तो ये पूरा स्पिन करेगा एज इट इज स्पिनिंग सो इट इज इन द सी सो इट विल इट इज वेरी हॉट सो इट इज कैरिंग ऑल द वॉटर दिस इज कॉल्ड ए साइक्लोन एयर फ्रॉम द साइक्लोनिक रीजन सराउंडिंग रीजन कम्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द साइक्लोन एंड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स As this, as it rises, the temperature of the air reduces, condensation occurs, and rainfall is taking place. It rains in the areas over which the cyclonic passes. Cyclone जहाँ से पास होगा, वहाँ rainfall होगा, क्योंकि उस cyclone के अंदर moisture भी होगा, वो rainfall भी होगा. Cyclonic rainfall occurs more in the temperate zone. Temperate zone मतलब above tropic of Cancer and below tropic of Capricorn. And cyclonic area also occurs quite extensive. Comparatively. साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकर्स इन ट्रॉपिकल रीजन इज लिमिटेड इन एक्सटेंड एंड स्ट्रॉमी इन नेचर सो अगर आपका अपना उड़ीसा कोस्ट है या आंध्र प्रदेश कोस्ट है दैट इज इन ट्रॉपिकल रीजन वहां भी साइक्लोनिक रेनफॉल होता है बट दैट इज स्ट्रॉम स्ट्रॉम जाता है वहां तूफान आता है सब ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑकर्स इन द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सो इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर हैविंग ओरोग्राफिक रेनफॉल कन्वेक्शनल रेनफॉल इज रीजनल इन नेचर तो कोई कम रीजन पर होता है जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा ट्रॉपिकल रीजन में होगा जैसे कॉन्गो रिवर बेसिन अमेजॉन रिवर बेसिन देर वी आर हैविंग कन्वेक्शनल देन वी आर हैविंग कन्वेक्शनल रेनफॉल बट इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर हैविंग ओरोग्राफिक रेनफॉल देर इज अंटर्निटी ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकरिंग इन द इक्वेटरल रीजन सो इन इक्वेटरल रीजन वी आर हैविंग कन्वेक्शनल रेनफॉल बिकॉज द टेम्परेचर इज मोर 
comparatively the orographic and cyclonic rainfall are less certain so there is no uh, jo jo orographic jo convectional rainfall hai ye certain hai ki yahan hamesha pata hoga ki ye sar rainfall hone wala hai uh, and therefore such areas are prone to very heavy rainfall floods or drought frequently so jahan cyclonic rainfall hota hai aur ya fir jahan orographic rainfall hota hai wahan drought floods bar bar hote rehta hai agar rainfall hua तो फ्लड आएगा ज्यादा रेनफॉल हुआ तो फ्लड आएगा कम रेनफॉल होगा तो वहां ड्रॉट आएगा या सूखा पड़ जाएगा सिर्फ यू सी द वर्ल्ड सो इन साउथ अमेरिका इन दिस दिस पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट अफ्रीका एंड यूर इंडिया और द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया वी आर हैविंग मोर रेनफॉल सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड रेनफॉल इज मोर इयर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द रेनफॉल इज वेरी लेस नाउ दिस इज द इक्विपमेंट दैट इज कॉल्ड एज रेन गेज रेन गेज इज यूज टू मेजर द रेनफॉल रेनफॉल कितना होता है वो एक रीजन में ये मेजर करने के लिए रेन गेज यूज करते हैं सो रेनफॉल इज मेजर इन रेन गेज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड एज रेन गेज द फनल दैट इज यूज इन द रेन गेज हैज अ स्पेसिफिक डायमीटर सो इसका स्पेसिफिक डायामीटर होता है दिस इज अ फनल दैट इज यूज टू मेजर द रेन रेनफॉल सो ये और ये रेन गेज एक हायर हायर पोजीशन पे हम रखते हैं जमीन के लेवल पे नहीं रखते कोई अपर पोजीशन पे रखते सो द ड्रेन फॉलिंग इन द फनल इज कलेक्टेड इन द बॉटल फिटेड इन द गॉज सो दिस इज द बॉटल ये फनल ओपन होता है ऊपर से सो so, जो रेनफॉल होता है वो जाके बॉटल में जमा होता है तो कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे ये बॉटल में से वॉटर कलेक्ट करेंगे वॉटर में वॉटर जो कलेक्ट होगा ये मेजरिंग जार में हम कलेक्ट करेंगे और उसका मेजर मेजर काउंट करेंगे कि कितना रेनफॉल होता है The rain falling in the funnel is collected in the bottle fitted in the gauge. The collected water is then measured with the help of measure, measuring jar. We collect it, measure it. Uh, in the area of heavy rainfall, the reading of the rain is taken very uh, after every three hours. जहाँ rainfall ज़्यादा होता है, तो ये जो reading है, जो collect किया हुआ water है, ये तीन घंटे के बाद हम check करते हैं कि कितना water collect हुआ है. तो बाद में दिन में उसका average निकालते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ rainfall कितना हो रहा है. The measuring jar reads in millimeters, so it is measuring in millimeters. The rain gauge is kept at open ground on an 30 centimeter high platform. So, ये ऊंचाई पे रखते हैं rain और ये हम ground level पे नहीं रखते. And we have to take very precautions while we are placing the rain gauge. We have to check whether the water is not coming out from that. Exact quantity of water is measured. So, हमें पता लगेगा कि rainfall कितना हो रहा है उस जगह पे. See, it is kept at flat mount. Hence, the rain water is collected without any obstruction. See how much of water does one millimeter of rainfall mean? So if you do not know the one millimeter of rainfall uh, move as runoff penetrate in the ground and evaporate, then how much water can be accumulated? See, if let us understand this by an example. If one millimeter rainfall occurs over one square kilometer area, so one square kilometer area, if one millimeter of rainfall is there, then it will get ten lakh liters of water from it. So one square kilometer of area. Suppose imagine, करो कि ये स्क्वायर है स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वन किलोमीटर वन किलोमीटर वन किलोमीटर वन किलोमीटर चारों तरफ स्क्वायर है उस स्क्वायर में अगर वन मिलीमीटर का रेनफॉल हुआ सभी जगह वन मिलीमीटर का रेनफॉल होगा तो कितना वाटर जमा होगा टेन लाख लीटर्स ऑफ वाटर विल बी विल गेट वी विल गेट टेन लाख लीटर्स ऑफ वाटर सो हाउ स्नोफॉल इज मेजर्ड स्नोफॉल कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गेज फॉर दिस द कंटेनर फुल ऑफ स्नो पार्टिकल्स इज हीटेड Carefully to melt the snow. So, this snow collect hua, ye hum use heat karenge, usko water mein convert karenge, baad mein usme ginenge. Then the water is obtained. Uh, water obtained is measured. The layer of 120 millimeters of ice is equivalent to 10 millimeters of rainfall. So, jitna 120 millimeters agar ice collect hoga, to usme se 10 millimeters of rainfall milega, water milega. Next three important uh, phenomena are fog, dew, and frost. When the condensation or solidification of the water vapor in the atmosphere occurs. Near the Earth's surface, then we can see fog, dew, and frost. So, if condensation or solidification on the surface of the Earth, we have talked about the condensation or rainfall or hailstones, this is very far from the Earth's surface. Now, we are talking about the near the surface of the Earth. Near the surface of the Earth, when the condensation will occur, now we are talking about the near the surface of the Earth. Near the surface of the Earth, when the condensation will occur, see, near the surface of the Earth, there is also water vapor. This water vapor, when it टेम्परेचर कम होगा तो ये वाटर वेपर कन्वर्ट होगा सॉलिड में या कभी कभी कन्वर्ट होता है लिक्विड में सो इट इज हैपनिंग नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ करिंग दैट इज फॉग डिव एंड फ्रॉस्ट टेम्परेचर ऑफ द लेयर ऑफ द एयर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ रेड्यूस सो अर्थ का जो टेम्परेचर है सर्फेस पे अर्थ के सर्फेस के पास जब ये रेड्यूस करता है सो एज द टेम्परेचर रेड्यूस 
वॉटर पेपर कंडेंस सो वॉटर पेपर का कंडेंसेशन होगा और वॉटर पेपर कन्वर्ट होगा आइदर सॉलिड में आइदर लिक्विड में इन दिस प्रोसेस वेपर टर्न इन टू माइक्रोस्कोपिक वॉटर पार्टिकल सो माइक्रोस्कोपिक वॉटर पार्टिकल जो हमें आंखों से नहीं दिखता है एंड फ्लोट इन द एयर वेन द इंटेंसिटी ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स इन द एयर इंक्रीजेस फॉग ऑकर्स तो ये इंटेंसिटी ज्यादा होगा जब भी ज्यादा वॉटर ड्रॉपलेट्स होगा तो ये फॉग बनेगा so let us see uh, how fog how we see fog see this is the photograph of fog this is a train that is fog, uh, that is passing from a fog to ye jo fog dikh raha hai ye jo whitish color dikh raha hai ye kya hai ye microscopic water droplets hai ye water droplets hame dikhai nahi dete jab iska intensity badh jata hai agar ye ye water droplets hai ye solid is gaseous form mein lekin jab bhi iska temperature kam hota hai jab bhi area ka temperature kam hota hai to ye gaseous form se convert ho jate hai liquid form mein और लिक्विड फॉर्म बहुत छोटा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है जो माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स होते हैं ये पूरे एयर में फ्लोट करते हैं so, जब ही फ्लोट करेंगे तो ये वहां वहां का वहां ऐसा पिक्चर दिखेगा सो इट विल बिकम इट विल बिकम अ फॉग दिस इज वन मोर फोटोग्राफ ऑफ फ्रॉग दिस इज इन द जंगल वेर यू कैन सी दैट दिस डियर इज देयर एंड ऑल द रीजन इज नॉट क्लियर सो दिस इज द फॉग सी दिस इज फ्रॉस्ट ये जो फॉग है ये ये ड्यू बन जाएगा ये ये जो लीव्स है उसके ऊपर एक्यूमुलेट करेगा जमा हो जाएगा जमा होने के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स होगा वाटर ड्रॉपलेट जब भी टेम्परेचर कम होगा जब भी कोल्ड हो जाएगा कोल्ड होने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा दिस विल बिकम अ फ्रॉस्ट एंड दिस इज ड्यू ये ड्यू अगर अगर ये ड्यू और कोल्ड होगा टेम्परेचर और कोल्ड होगा तो ये ड्यू कन्वर्ट हो जाएगा स्नो में या आइस में और आइस जब भी लीव्स पे जमा हो जाएगा तो यहां फ्रॉस्ट बन जाएगा तो दिस इज दिस आर थ्री टाइप्स that is first is fog then frost and dew so condensation is occurring near the surface of the earth so we are experiencing fog we are experiencing dew and we are experiencing frost see uh, the temperature of the layers of the air near the surface of the earth reduces as the temperature reduces water droplets condenses in this process vapor turns into microscopic water particles and float in the air to so, air mein float karenge when the density of this droplets in the air increases fog is occurring when the micro when the moisture laden air near the earth surface comes in contact with very cold object so humne dekha tha jo fog tha ye fog mein jo water droplets hote hain ye agar kisi cold object ke contact mein aa gaye to ye water droplets us cold object pe jama ho jayenge aur uska uska liquid ban jayega so that is dew so when the moisture laden air near the surface comes into contact with very cold objects condensation of the vapor takes place This they turn into very small droplets. So, ये droplets बन जाएंगे छोटे ये dew होता है ओस की बूंदे जो बोलते हैं हम उसे This water droplets stick to the surface of the cold objects and this is called a dew. So first we have seen fog. Fog क्या है Microscopic water droplets जो float करते हैं air में ये जो fog है ये जब भी cold objects के contact में आएगा जैसे अपना car का जो glass होता है या फिर leaves होता है उसके contact में आएगा जब भी temperature कम होगा ये contact में आने के बाद ये जो droplets है ये जमा हो जाएंगे leaves के ऊपर so they turn into very small water droplets this water droplets stick to the surface of the cold objects and this is called as dew ye cold object ke surface ke upar stick kar jayenge aur wahan dew banega this if the temperature of the air is less than 0 degree agar ye dew hai jahan temperature 0 degree se kam hai to ye jo droplets hai ye freeze ho jayenge freeze hone ke baad ye ice ban jayega uska ya snow ban jayega aur ye pure leaves ke upar ya koi objects ke upar jama ho jayenge the droplets as uh, if the temperature of the air is less than 0 degrees the droplets st stuck to the surface of the cold objects freeze so they are freezing this fro frozen water droplets are called as frost dew and frost occur on the large scale in winters so ye winters mein zyada hota hai dew dew jab bhi cold ho jayega jab bhi cool hoga to uska ban jayega frost see what are the effects of precipitation what are the effects of rainfall or precipitation the main a source of portable water available on the earth is precipitation jo portable water hai jo drinkable water hai ye kaise milta hai hame precipitation se rainfall se ya snowfall waterfall se uh, sorry rainfall snowfall se milta hai not waterfall as excessive rainfall is destructive so is the absence of rainfall so agar excessive rainfall hoga to floods aayega lekin rainfall kam hoga to kya hoga drought hoga floods may occur because of heavy rainfall causing loss of life and property if precipitation occurs Uh, sorry precipitation does not take place then conditions of the drought arise there is a shortfall of food and food may uh, and food may have to be imported so agar rainfall kam hoga to agriculture zyada nahi hoga agriculture zyada nahi hoga to food ki kami aayegi food ki kami aayegi to hame food import karna padega so farmer condition becomes grave 
a country's economy is get effect, getting affected so we have to spend more money on buying food from other countries so rainfall is very important for country like india and many countries in the world economy of an agrarian country agrarian country means in the country where most of the people are dependent on agriculture this country may agriculture pe jyada depend hote log that kind of country is called as agrarian country so agrarian country like india it's dependent on agriculture agriculture in india to a large extent is dependent on monsoon so india mein irrigation facilities nahi hai कैनाल इरीगेशन वेल या ट्यूब वेल बहुत सारे रिवर्स नहीं है तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ फार्मर को रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है सो इन कंट्री लाइक इंडिया रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट और मानसून इज वेरी इंपॉर्टेंट हेंस द रेनफॉल इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट टू अ होल कंट्री द गुड रेनफॉल एट द राइट टाइम इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन वाइल अनटाइमली रेनफॉल कॉजेज डैमेज टू क्राइप डैमेज टू क्रॉप्स तो जब भी अच्छा रेनफॉल होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कम रेनफॉल होगा तो क्या होगा क्रॉप्स खराब हो जाएंगे और वहां ड्रॉट सिचुएशन होगा या फमाइन सिचुएशन भी हो सकता है खाने की कमी हो जाएगी कंट्री में द रेनफॉल इज वेरी द रेनफॉल इज क्वाइट इराटिक कभी ज्यादा रेनफॉल होता है कभी कम रेनफॉल होता है वी कैनॉट वी कैनॉट प्रेडिक्ट द रेनफॉल विजिबिलिटी रेड्यूस बिकॉज ऑफ हाईली डेंस फॉग जब भी फॉग ज्यादा हो जाता है तो विजिबिलिटी कम होता है आपने कभी फॉग में ट्रेवल किया होगा या ड्राइव किया होगा तो जब भी फॉग होता है तो आगे का कुछ दिखाई नहीं देता है विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है तो so, अगर हेडलाइट भी ऑन करेंगे तभी भी दिखाई नहीं देगा so because of this it affects the it affects means of transportation like roadways railways waterways and airways so airways flight ko cancel karna padega waterways water bhi dikhe, uh, sea mein kuch dikhayega nahi dikhega nahi to ship ka speed bahut kam rakhna padega similar same is with waterways sorry same is with roadways and uh, uh, railways railways ka bhi speed kam rakhna padega north india mein bahut sare trains cancel ho jate hai jab bhi winter hota hai kyunki wahan fog hota hai so accidents may take place in such conditions trains flights and other transport services may have to be cancelled frost is harmful to crops and cause accidents if spread on the road to so, agar road roads pe frost hoga ya fir barf jama ho jayega to wahan crops bhi kharab ho jayenge ya sorry jab roads pe jama ho jayega frost to wahan accidents bhi ho sakte hain agar crop pe jama ho gaya to wahan crop kharab ho jayega fog and dew damage some crops by spreading diseases while it may be beneficial to some crops so there are some crops that are getting benefit because of dew dew se benefit hoga lekin bahut sare crops mein dew se nuksan ho jayega ya destruction ho jayega now we will see what is acid rain see because of air pollution in the industrial areas various gases get mixed with the air so air mein jo water vapor hai uske sath jab bhi water vapor jab bhi condense ho jata hai jab bhi uska rainfall hota hai to atmosphere mein jo harmful gas hai carbon dioxide carbon monoxide ये वाटर ये जो हार्मफुल गैस है ये जो एटमॉस्फेयर में वाटर है या वाटर वेपर है उसके साथ रिएक्ट करते रिएक्ट करने के बाद वहां एसिड कम में कन्वर्ट हो जाता है एंड वेन एवर द रेनफॉल इज ऑकरिंग रेनफॉल के साथ एसिड भी आता है नीचे तो वहां एसिड रेन होता है सो बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरिया वेरियस वेरियस गैसेज गेट मिक्स इन द एयर डिफरेंट एसिड्स आर क्रिएटेड वेन द वाटर ड्रॉपलेट इन द एयर रिएक्ट केमिकली विद दिस गैसेज तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेगा इस केमिकल्स के साथ इस एयर के साथ रिएक्ट करेगा केमिकल रिएक्शंस होगा सच एज नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा सो सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड आर फॉर्म प्रेसिपिटेशन ऑफ द वाटर वेन डिजॉल्व विद एसिड रीज द ग्राउंड सच रेनफॉल इज कॉल्ड एज एसिड रेन तो एटमोस्फेयर में जो वाटर पेपर है या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स है उसके साथ एसिड जो है एटमोस्फेयर में जो हार्मफुल हार्मफुल गैस हमने रिलीज किया था इंडस्ट्रीज से इस गैस में जो भी केमिकल्स है ये केमिकल रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद उसका कन्वर्जन होगा सल्फ्यूरिक एसिड या नेट्रिक uh, एसिड में so precipitation of water with when with dissolved acids reach the ground such rainfall is called as acid rain these rains are harmful to living organisms as well as non living objects so non living objects ka kya hoga agar kisi stone ke upar ya kisi ke upar ho jayega to wahan ye stone ke andar jo chemicals hote hain ye is acid ke sath react kar jayenge aur uska stones ka color change ho sakta hai ya stones ka erosion ho sakta hai if you take example of taj mahal so taj mahal is made up of white marble white marble ka bana hua hai लेकिन वहां ताजमहल के आसपास पहले बहुत फैक्ट्रीज थी तो फैक्ट्रीज के वजह से वहां एसिड रेन होता था बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन मार्बल जो व्हाइटिश कलर का है इसका एसिड जो है रेनफॉल में आते हैं उसके साथ रिएक्शन हो गए सो अभी अभी ताजमहल के ऊपर येलो कलर के पैचेस आ गए सो इफ यू सी ताजमहल फ्रॉम वेरी नियर बाय नियर बाय ताजमहल को एकदम पास में जाके देखेंगे तो वहां येलो पैचेस आ जाते हैं उसके आ गए उसके ऊपर दिस इज बिकॉज ऑफ एसिड रेन सो also you can find the very uh, ill effects of acid rain so because if the acid rain is uh, happening then there are lot of problems that is happening with agriculture also there are many uh, historical mon- 
many historical monuments are getting destroyed because of acid rain so these are the very bad things that is happening because of acid rain so we have what we have to do we have we should control the pollution that is happening from factories so hope you have understood this chapter if you have understood please share the video with your friends and please subscribe to the channel also tell your friends to subscribe to the channel and thank you for watching